Parfait. Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de la troisième saison de Culture sans erreur, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sans erreur. Aujourd'hui, nous reviendrons longuement sur la victoire spectaculaire et au bout du suspense du Racing face à Brest, 3 buts à 2. On se demandera notamment si ce résultat est logique et quels sont les axes d'amélioration de l'équipe. On fera également un, un point sur le Mercato et puis on se projettera en deuxième partie d'émission sur les ambitions du Racing cette saison et sur le déplacement qui attend le club le week-end prochain à Ajaccio. Beaucoup de dossiers à évoquer pour cette reprise avec des chroniqueurs de talent. Il a la même barbe que Jonathan Grady, il a la même mèche rebelle que Jonathan Grady, il a la même arc de perceuse que Jonathan Grady, mais son idole à lui c'est bien Franck S, c'est le coach de l'émission. Salut Amaury Salut Sam, bonsoir à tous en voilà un qui est polyvalent, chroniqueur, rédacteur, pronostiqueur. Il avait annoncé que l'an serait européen en juin prochain. Il peut dépanner devant, derrière, à gauche, à droite. C'est le Pranisla Frankowski du podcast. Salut Antoine. Salut Sam. Je... D'ailleurs, je suis tellement. Enfin, je suis... je suis super content de vous retrouver que j'ai même envie de taper des petits pas de danse comme Abdul Samed, là, tu vois. <rire> <rire> bah, tu fais bien. C'est un fidèle parmi les fidèles de Culture sans Yor. Il fait tellement partie des meubles qu'on n'envisage pas cette émission sans lui. C'est notre Sadio Aïdara à nous. Salut Guillaume. Bonsoir Sam et bonsoir à tous les supporters en soi. Et puis on voit là un qui a été longuement couvé dans le centre de formation de CSO. Avec lui, la lumière peut venir à n'importe quel moment. Vous avez reconnu notre David Pereira d'Acosta, le petit prince de Culture sans Yor. Salut Antoine Combe. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Allez, les présentations sont faites. Il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Culture Sans Yor sur son site web, culture sans yor.com. Vous y trouverez plein d'articles sur le club, notamment l'édito de la semaine, comme un lundi, sur le plaisir des cinq sens procuré par Bollard de Lolis. Et oui, messieurs plaisir des cinq sens, n'hésitez pas non plus à, à nous suivre sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. On va commencer comme d'habitude par un, un petit tour de table. Messieurs, que vous êtes-vous dit après cette victoire face à Brest On va commencer avec Antoine Camp. Ça démarre très bien, ce à quoi je m'attendais. Euh, en allant au stade, je me suis dit qu'il faut qu'on qu fasse passer un message assez clair, euh, même si on, on en reviendra après, on reviendra dessus après au niveau du score. Euh, le message ne pourrait pas être aussi clair que ça, mais pour moi, le, le ton est donné pour ce début de saison. Ouais. Amaury, qu'est-ce que tu en penses, toi ouais, Moi, j'étais rassuré par le contenu, contre une équipe qui ne nous a pas forcément très bien réussi l'an dernier, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je pense que les fondations sont là et qu'on n'a pas à être inquiet pour cette saison. Guillaume, ton ressenti après le match on est passé à, à on a voilà on a rempli la mission c'était un match qui, qui avait des erreurs de match piège une bonne préparation t'as pas perdu un match et puis t'as Brest qui arrive qui te plante de contre et tu te fais tu te fais rincer euh, dès le premier match et tes espoirs sont bouchés donc euh, non euh, du coup voilà on a on a pris les trois points on n'avait pas gagné euh, en match d'ouverture en Ligue 1 depuis 2006 la plupart d'entre vous ici étaient encore au centre aéré d'ailleurs j'imagine elle était 2006 donc euh, donc ouais c'était ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas gagné après un match de Ligue 1 donc euh, ouais c'était c'était bien de démarrer comme ça et Antoine, pour terminer Oui, bah moi, un peu pareil. Euh, je pense qu'on peut, euh, peut être assez rassuré du contenu. Lance, ça fait du lance, euh, du lance version S. Donc, euh, je pense qu'avec cette intensité, on peut voyager tranquille cette saison. Maintenant, j'ai quand même poussé un, un petit ouf de soulagement au coup de sifflet final parce que, bon, euh, voilà, on connaît tous le scénario, on en parlera plus tard. Mais euh, c'est vrai qu'encore une fois, je me suis dit, euh, c'est la troisième saison euh, en Ligue 1 et j'espère qu'on vivra de moins en moins de, de matchs où euh, une fois le break fait, on se fait remonter aussi bêtement. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, je sais qu'il y a certains supporters qui étaient déçus après, euh, après la rencontre, euh, notamment par, à cause de ces, de ces deux buts brestois. Est-ce que c'était votre ressenti également, en fait, euh, quelque part cette fête qui a été un peu gâchée par, euh, par la remontée de, de Brest Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça, Guillaume, par exemple 
pour, pour moi, c'est un peu anecdotique, hein, parce que les buts de Brest, honnêtement, c'est deux anecdotes. Alors après, effectivement, il y a, y a peut-être un travail à voir sur la, notamment le deuxième but, où il y a quand même, un, une, pour moi, il y a, y a trois erreurs enchaînées défensivement de Machado, de, du coup, de, de Danso et de Medina qui provoquent un penalty et qui le font retirer, du coup. Mais... Euh, euh, l'impression euh, c'est que Sotoka il met trois buts mais je pense qu'il peut en mettre six et, et du coup l'impression c'est qu'en fait on peut gagner quand même beaucoup plus largement donc je préfère avoir ce, cette frustration là de ne pas avoir un écart mais que d'avoir enfin que au niveau du jeu par contre l'écart il était pour moi il était flagrant il suffit d'entendre les déclarations de, de Chardonnay là, de, de, de Brest qui le dit clairement donc euh, voilà moi ce qui me rassure c'est le contenu parce que sur une saison euh, c'est le contenu qui va compter voilà ouais, Antoine tu, tu penses un peu la même chose non Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Je pense que je préfère gagner 3-2 euh, avec une sensation d'écrasement de l'adversaire que gagner 4-1 avec euh, peut-être euh, moins de peut-être moins de domination euh, dans, dans le jeu. Euh, non, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, euh, attention, le, le gros point euh, qu'il va falloir suivre cette saison, je sens, c'est euh, l'augmentation euh, euh, l'augmentation euh, sans limite du niveau d'attente du, du public. Euh, J'entends bien le fait que certains me disent qu'on est déçu de gagner 3-2 un, un match d'ouverture avec un, un, tel, euh, un tel rendu collectif et une telle impression de puissance déjà dégagée. Euh, J'espère que ce n'est pas un sentiment qui, qui, qui ne serait que serait minoritaire, euh, soit quand même d'importance, parce que véritablement, ce que disait euh, Guillaume est très juste, euh, ce qu'a montré le RC Lens euh, dimanche, c'était... Euh, hyper rassurant et en fait ça, ça valide le fait qu'on est parti je pense comme l'a dit aussi Chardonnay ou un autre joueur brestois Brest -Brest que le RC Lens va, va très bien figurer dans, dans ce championnat de Ligue 1 et je pense que le match de dimanche nous a déjà donné de, de beaux indicateurs On parlera justement des, des ambitions du club en, en deuxième partie d'émission bon évidemment sur ce match là il y a il y a un joueur qui a crevé l'écran. Guillaume en a déjà parlé, c'est Florian Sotoka avec ce, ce triplé. Euh, bon, euh, Franck S disait que c'était un petit peu comme, comme le bon vin et que c'était symbolique euh, pour, euh, pour le Racing de voir, euh, de voir Sotoka marquer trois buts. À Maury, euh, Antoine, Antoine Combe, comment, voilà, comment vous avez euh, perçu cette, cette réussite, alors qui n'est pas totale, évidemment, avec ce pénalty raté, mais, mais comment vous avez perçu ça Vas-y, Antoine. <rire> bah, moi, j'ai... C'est un peu le problème que j'ai moi personnellement avec Sotoka, c'est que je... tu as envie de le détester sur certaines phases et en même temps tu es obligé de l'aimer de parce qu'il dégage et parce qu'il représente en fait au sein du jeu. Tu sais qu'il est important dans ce que fait Aise, ce que veut faire Aise au sein du collectif, mais sur des actions bien précises, un contrôle raté simple, une passe perdue dans le beau tempo, un face à face raté alors que c'est limite plus simple que son contrôle lob. Donc, il est frustrant, mais en même temps, il est réjouissant. Et le, le fait de, de, qu'il mette un triplé d'entrée, je pense que c'est hyper important pour lui euh, parce qu'il sait qu'il va y avoir une grosse concurrence avec Buxa une fois qu'il sera revenu. Donc, je pense que ça va lui faire énormément de, de bien pour la confiance et euh, pour la concurrence à venir. Et ça ne peut qu'être positif de toute façon pour l'équipe. Pour donc, euh, donc, non, c'est super pour lui et moi, j'étais quand même content. Mais je sais que ce ne sera pas comme ça tous les matchs. Donc, en même temps, voilà, c'est très bien. Mais il faut qu'il gagne en constance. Moi, je pense que comme il le disait lui-même, euh, comme il disait lui-même, il, il peut encore passer un palier. Il n'est pas trouvé pour ça. Et je, je pense qu'il est en train de le faire. Le troisième but est juste magnifique. Hein. Si c'est un autre qui, qui le met, je pense qu'il peut faire le tour de la toile pas mal de fois. Euh, sur le premier but, c'est lui qui lance Frankowski dans le bon tempo. Euh, il a fait un match énorme. Et moi, là où je retourne un peu ma veste, c'est que dans ce triangle inversé, avant on avait plutôt Kakuta en soutien de deux attaquants. Et maintenant, il est plutôt reculé avec. Euh, avec un, un appui plus haut qui pourrait même changer au cours de la saison. Mais et je trouve que dans ce poste-là, il est bien plus intéressant puisque sa débauche d'énergie est bien plus intéressante. Le fait qu'il décroche est moins gênant puisqu'il y a deux joueurs plus haut et que c'est ce qu'on lui demande. Et, euh, et je pense qu'il devient indispensable. Enfin, je, très honnêtement, il y a deux ans, je pense que je n'aurais jamais pu penser dire ça, mais il devient vraiment indispensable de par sa débauche d'énergie. Un, moi, une chose qui m'a choqué du stade, c'est qu'après un penalty manqué, très souvent, on peut voir un joueur qui est comme ça, qui joue plus en mmh. cinq minutes, qui a dans les chaussettes. Lui, je ne sais même pas s'il a eu un hochement de tête. Il s'est remis tout de suite, il est reparti au charbon comme un fou. Et je pense qu'il a quand même un mental à toutes Une minute avec après, ça, il, fait un, il fait un petit pont, une minute après, je crois. Une minute après le pénalty, dans l'entrée de la surface, il fait un petit pont à un joueur pour décaler le ballon. Enfin, il, ouais, il, ça ne lui a rien fait, en fait. Moi, il y a un mec qui vient, je ne sais plus, je crois que c'est Danso ou un défenseur qui vient le checker. Il dit, en gros, il dit, t'inquiète pas, c'est reparti et puis on n'en parle plus, quoi. Ouais, Guillaume, euh, par rapport à, à Flo Sotoka, quel est ton... 
c'est vrai que c'est un, c'est un joueur qui est, qui est, qui est singulier, hein, euh, qui a, déjà par rapport à son parcours, mais, mais toi, quand, quand tu vois son évolution récente, enfin en tout cas à Lens, que, quel regard tu as sur, sur Flo Sotoka Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de joueurs qui peuvent mieux représenter l'ADN de ce Racing Club de Lens. Pour moi, c'est, c'est ce mec-là. C'est, c'est, c'est un gars qui rechigne. Qui, enfin, le club, depuis sa, sa nouvelle politique mar- enfin, marketing, en tout cas, il met en avant beaucoup de valeurs, des mots, il y a beaucoup de, de symboliques, de, 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 des choses qui sont inscrites même sur le stade, etc. Il y a, tu sens toute la charte graphique, elle est, elle est imprégnée de ça aussi maintenant. Et lui, euh, pourtant, ce n'est pas quelqu'un de la région, <rire> mais, mais lui, il symbolise vraiment tout ça, en fait. Il symbolise, euh, il n'a pas un parcours atypique. Il a un parcours atypique, justement, il n'est pas passé par un centre de formation. Finalement, il a 31 ans, mais. C'est, c'est jeune hein, par rapport à un, peut-être un gamin qui, à 15 ans, était déjà en centre de formation et qui, a déjà à 30 ans, il est, on pense à des Pogba, des joueurs comme ça, ils sont usés, en fait, les gars. Lui, euh, comme Klaus, en fait, c'est pareil, c'est des gars qui ont, comme Ribéry aussi à une époque, ils ne sont pas passés par vraiment le, le, le cursus classique. Et, et du coup, ils ont, ils ont un parcours. Et à 30 ans, ils kiffent tellement ces choses-là qu'ils sont, ils sont, sont frais dans leur tête. Ils ont encore beaucoup à donner. Et, 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 et lui, la progression, il, c'est peut-être un joueur qui peut encore progresser à 30 ans parce qu'il n'est il pas parti euh, à fond de balle à 16 ans, quoi. Il avait cette marge de progression. Courbis l'a même fait jouer arrière-droit à Montpellier, tu vois. Donc, euh, bon, tout est possible. Hein. Donc, euh, donc, non, Flotte Sotoka, pour moi, c'est vraiment la, la symbolique du Racing Club de Lens. Et c'est un joueur que j'adore et c'est quelqu'un qui est irréprochable. Et on sait que ce gars-là, même si Antoine parlait, euh, Antoine Combe disait qu'il peut-être il jouerait un peu moins cette année, ou je ne sais pas si c'est Amoré qui le disait, mais, mais même s'il joue un peu moins, d'ailleurs, on n'en sait rien, mais s'il si, si joue un peu moins, on sait qu'il ne nous poserait aucun problème, en fait. C'est un peu le Tony Virel des années 2020 aussi. Il a un peu cette, c'est un peu cet ADN-là aussi de joueur. Quoi. C'est, c'est ce gars qui ne rechigne pas, qui, qui, qui a de la maladresse, qui peut faire des erreurs, mais qui ne baisse pas la tête, qui continue et qui, le coup d'après, ben, il est toujours présent et il marque. En fait. Donc, c'est un, c'est un super gars. Antoine, pour... Euh... Ouais. Non, non, je disais juste qu'il était conscient. Hein. C'était ça, sa vraie force. C'est qu'il sait ses lacunes et, et le, du coup, ça ne le mine pas quand il veut quelque chose. Il sait qu'il va se rattraper. Et, et du coup, ça porte toujours un plus, quoi. Ouais, puis il a une maladresse relative, enfin, moi j'entends aussi, mais je trouve que souvent on est très sévère avec lui, parce que ouais. pour moi, en fait, il a un peu, c'est un peu la malédiction des combatifs. C'est-à-dire qu'en en fait, on a, on a tellement collé cette étiquette de joueur combatif qu'on va, on va, on va, on va absolument jamais considérer que ce joueur a aussi du talent, parce qu'il a une capacité à quand même faire des super contrôles, à être bon de la tête, enfin, il a une palette technique qui est hyper large, et je trouve que ça, on ne le met jamais en avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit Sotoka, mais c'est, c'est, nous, on le dit, les, les supporters, euh, les, les commentateurs sportifs, c'est toujours Sotoka combatif, généreux, euh, altruiste. Mais non, c'est un mec hyper talentueux. Combien de joueurs de Ligue 1 sont capables de jouer euh, attaquant, de jouer en profondeur, de jouer dans la déviation, de jouer euh, de la tête, de jouer des deux pieds, de, d'avoir des fois des visions de jeu où il se retrouve au milieu de terrain, parce que souvent, il revient très très bas au milieu de terrain, il, il sert de pivot, il l'oriente, il fait des... des il fait des transversales, euh, il revient taclé. Euh, et en plus de ça, c'est un marathonien. Enfin, honnêtement, c'est, c'est une palette technique qui est, qui est quasiment unique dans, dans l'effectif du Arcelan. C'est presque unique même dans, en Ligue 1. On a un joueur qui... Voilà, ce n'est pas un joueur qui, qui va avoir euh, sur des notes sur 20. Ce n'est pas un mec qui va avoir du... Si, dans, dans la, dans la, peut-être dans la dimension mentale, mais c'est un mec qui, est tellement, qui a une palette technique tellement large qu'en fait, on peut le faire jouer partout. Et, et je pense, moi, qu'il euh, a absorbé beaucoup de choses, ce Toka. Euh, il est arrivé en Ligue 1 il y a deux ans. Euh, il n'était pas forcément parti pour être euh, titulaire. Il a gagné sa place euh, au forceps euh, la première saison. Il a confirmé. Deuxième saison, il est resté titulaire euh, jusqu'à ce que Banza euh, euh, soit prêté parce qu'en fait, euh, bah, il, avait, il avait gagné sa place. Et cette saison, en fait, on ne sait pas. Cette saison, il emmène un international polonais de 26 ans. Bah, on ne sait pas, en fait. Ça se trouve, ce Tokai il va passer justement ce, ce, ce palier. <rire> Première journée, il claque un triplé. Enfin, c'est, ah. c'est, non, mais peut-être que c'est, c'est aujourd'hui son, son dernier manque. C'est ça, c'est, c'est effectivement la finition euh, face au but. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'il a bossé. Peut-être que c'est quelque chose qui, maintenant, euh, mentalement, va, va venir plus facilement. Il a peut-être consolidé plein d'acquis euh, dans le cognitif, dans, dans le tactique, etc. Il va peut-être plus euh, avoir d'énergie pour se focaliser sur, sur cette partie euh, de la finition. Euh, moi, je pense, quand il le dit, qu'il a encore un palier à passer. Je pense que c'est le, le palier de la finition et, et de, d'être plus tueur devant le but. Euh, bah, c'est facile de le dire aujourd'hui parce qu'il vient de mettre un triplé. Mais, mais voilà, je l'attends, je, je l'attends et j'ai confiance en lui pour, pour passer ce cap cette saison. Mais tu sais, tu, tu, tu parlais de la, la palette technique, effectivement, qui est, qui est très large chez, chez Florian Sotoka. Je pense que, quelque part, quand on le connaît peu ou quand on ne le connaît pas, c'est, c'est peut-être aussi facile de le critiquer parce que, il me semble qu'effectivement, dans, dans ce qui fait euh, la caractéristique première euh, d'un attaquant, 
enfin, euh, en tout cas tel que c'est perçu aujourd'hui dans, dans, par les observateurs, à savoir une, une forme d'adresse devant le but. Effectivement, il, je ne sais pas s'il est dans, dans la moyenne des attaquants de Ligue 1. Je veux dire, juste dans cet exercice. De, par exemple, il est face à un gardien, est-ce qu'il va, est qu va réussir à marquer et, 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 alors, Je ne sais pas si c'est une, une opinion populaire ou, ou pas. Mais je, moi, j'ai toujours trouvé qu'il tirait très mal des pénalties. Il n'en avait jamais raté jusqu'alors. Et je trouve qu'il tire les pénalties comme un joueur de, quasiment amateur, en fait. Bon, alors jusqu'à présent, ça s'est toujours bien, 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 bien passé, et tant, mieux, tant mieux pour Lens. Mais peut-être que si on s'accroche sim simplement sur, sur, ce, sur ce critère numéro un, on se dit, ouais, Sotoka, il n'y a pas le niveau Ligue 1. C'est vrai qu'autour autour de moi, même, il y a des, des journalistes de la région qui disent, mais Sotoka, il n'a pas le niveau Ligue 1. Simplement parce qu'il reste accroché à, ce, à cette idée première de, il n'est pas forcément très à l'aise devant le but. En fait, juste pour terminer, il me fait penser parfois à ces, à ces joueurs de basket qui sont plus à l'aise à trois points qu'à deux points. C'est-à-dire qu'en fait, Là, on a vu sur le troisième but, là, par exemple, qui est vraiment un but d'artiste. Et ça me, ça me faisait penser au but qui va marquer contre Clermont, contre Clermont la saison dernière, où, où pour le coup, il faut vraiment être d'une finesse technique, mais ouais. très rare. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise dans cet exercice où, en fait, il y a très peu de joueurs qui savent, qui savent la mettre qu'un face-à-face -face classique où, pour le coup, il peut rater plus souvent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mmh, c'est possible, c'est possible. Mais ça, ça, ça irait bien avec son, son caractère aussi, hein, au final. C'est un mec qui est tellement dans, dans le défi, dans le... Dans, il, il doit tellement aimer la difficulté qu'il doit se surpasser dans, dans les... mais, mais je pense que vraiment il y a aussi pour moi il y a, il y a, un, il y a un côté d'élite de sale gueule euh, de, de sa générosité de son parcours du fait que euh, il a été vendeur de chaussures donc en fait dans, dans, dans il y a aussi les mecs qui regardent collection. les matchs en complet qui regardent que les résumés et qui... oui bien sûr non mais, mais après, après il, y a le, il y a le narratif autour de Sotoka c'est à dire que c'est un joueur combatif c'est un joueur qui revient de loin donc ça ne peut pas être un joueur talentueux c'est comme aujourd'hui, des fois, on entend c'est qu'au Fofana, il ne pourra jamais jouer dans un top club parce qu'en fait, ou en, en Angleterre, dans un top club, on a, je l'ai entendu, parce qu'il est déjà allé en Angleterre, il n'a pas réussi à percer en Angleterre. En fait, il y a des gens comme ça qui, qui ont cette façon de penser, qui disent s'il n'a pas réussi à le faire à 22 ans, il n'est pas capable de le faire à 28 ans ou 30 ans. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et comme disait Guillaume tout à l'heure, on peut apprendre à tout âge. Mais je pense que c'est universel. Tout le monde peut apprendre à tout âge. Après, il y a des gens qui euh, sont peut-être... Euh, lui, je pense que c'est vraiment dans, 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 son, dans son état d'esprit, dans sa mentalité, il ne se met pas de barrière, en fait. Mm. Et je pense que c'est S qui lui a enlevé certaines barrières mentales qui font que ce gars, il se dit, bah, j'ai joué mon premier match de Ligue 1, enfin, hors euh, le match euh, Montpellier arrière droit, j'ai joué mon premier match euh, en Ligue 1 à 28 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, je ne pourrais pas progresser comme si j'avais si, si joué mon premier match de Ligue 1 à 19 ans. Et en fait, il est, il est dans une courbe de, de, de progression euh, comme un jeune joueur. Juste, Gu Guillaume, euh, à, 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 on, on va passer au, comment dire, aux, aux autres faits du, du match, évidemment, mais pour terminer sur Sotoka, Guillaume, euh, j'apprécie la, la comparaison avec Tony Verrel et puis sur, sur, les, sur les valeurs du club qui sont véhiculées par ce, par ce joueur. Moi, il, y a un, il, y a, il me fait penser à un autre joueur alors, qui n'a pas joué à Lens, mais ça va peut-être vous parler, c'est Grégory Pujol, à, à l'époque à Valenciennes. Et en fait, Grégory Pujol, si, si vous regardez ses stats, il a fait toute sa carrière, alors, il a une longue carrière Ligue 1, Ligue 2, mais il a fait toute sa carrière à 6-7 buts euh, par saison. Mmh. Et il y a une, je crois que c'était la saison 2010 ou 2011, il a eu une, une, une saison à 17 buts euh, avant de retomber à 6 ou 7 buts. Et je me dis que, parti comme c'est parti, ce n'est pas impossible qu'il nous, qu nous sorte une saison comme ça, Frère Sosoka. On verra bien. On verra bien. Euh, messieurs, j'avais envie de parler des, des pénalties. Euh, lors de ce lors de ce lance Brest parce que j'avoue que j'y ai perdu mon latin j'ai pas j'ai pas compris les, les décisions arbitrales alors on, les, les commentateurs n'ont pas trop parlé mais euh, enfin voilà j'ai pas compris ce qui s'est passé sur le, le, le sur le penalty en soi qui, qui n'a pas été retiré alors que euh, voilà un, un joueur brestois qui c'est pareil rentre dans la surface de réparation avant la frappe de Sotoka celui de Lance qui a été euh, qui a été enfin celui de Brest qui a été lui retiré comment vous positionnez là-dessus est-ce que vous comprenez ce qu'il y a une cohérence euh, Antoine Combe par exemple ben, on en revient toujours à la, à la même chose hein, dès qu'il y a une, un litige au niveau d'une décision arbitrale c'est sur la lisibilité en fait euh, des, des décisions euh, si, euh, si on a une seule décision, on, on imagine qu'il n'y a pas eu de pénalty pour Lens, il y a juste le pénalty pour Brest. Bon, ben là, pas de souci, il n'y a aucun débat. Là où il y a vraiment le débat, c'est qu'on a pour deux situations identiques, une, une même règle qui doit s'appliquer et qui n'est pas appliquée de la même façon. Au début, moi, au niveau du stade, je me suis dit, bon, euh, Samba ne devait pas être sur sa ligne, il dansait, il est parti un peu trop vite. Voilà, basta. Quand tu sors du stade, tu regardes les images et que tu vois que en fait, c'est parce que Medina récupérait le ballon, tu te dis, mais en fait, la règle, ce n'est pas ça. Et c'est là où ça me pose encore plus de soucis, c'est que euh, là, limite, on est dans une, une mauvaise interprétation de la règle. Parce que le pénalty de, euh, le pénalty de Brest est retiré parce que Medina récupère le ballon. Si Medina ne récupère pas le ballon, je suis sûr qu'il n'est il pas rejoué. Et, est, et ça, je, ça, moi, 
ce problème de lisibilité dans les décisions mmh. qui font année après année. Hein, le, le, dans mmh. les premières journées, on est déjà à discuter de ça. Quoi. Euh, et puis bon, la VAR, n'en parlons pas, parce que si elle intervient là, pourquoi elle n'intervient pas avant Mais sinon, limite, tous les pénalties sont à retirer. Mais euh, on décide seulement ah, de retirer ouais. ceux où, où, où il y a vraiment une, une conséquence. Mais ce n'est pas ça la règle. Donc, à la limite, on change la règle. Mais si on ne change pas la règle, on applique pareil pour tout le monde et pas euh, au, bon, au bon vouloir des arbitres. Même si à chaque fois, on va me dire oui, c'est une question d'interprétation. Mais là, la règle, elle est assez claire. Il y a un joueur dans la surface, on retire, point. Bon, ben, c'est pas euh, si le joueur qui est dans la surface, c'est celui qui dégage le ballon par la suite. Et donc, euh, mmh. c'est... Euh, de manière générale, puisqu'on applique ça sur là, voilà, cette règle du penalty, c'est à peu près pareil pour tout, hein, euh, des, 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 des fautes sur des tags qui vont être un peu trop au-dessus du tibia, etc. Et des fois, ça va être jaune, des fois, ça va être rouge, etc. Donc, euh, c'est toujours sujet à interprétation, mais là, euh, voilà, c'est vraiment dérangeant. Je, je voulais savoir, alors, parce que, je, fin, pour aller en, fin, être synthétique sur cet aspect, est-ce qu'il y a euh, parmi Antoine, Amaury et Guillaume quelqu'un qui, 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 qui comprend une forme de cohérence dans les décisions de l'arbitre sur ces aspects-là Moi, oui. Moi, oui, quand même. Je trouve que ouais. dans l'esprit, je ne suis pas choqué par les décisions qui ont été prises. Euh, que, que le Brestois, sur le penalty Sotoka, il soit rentré dans la surface avant. Mais étant donné qu'il n'ait pas, pas tiré un avantage de sa position, dans l'esprit, ça ne me choque pas qu'on le fasse partir. Mais Dina, il, 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 il tire avantage de sa position illicite on doit le faire retirer. Alors après, la règle, il euh, y a la règle. Moi, je parle de, là, je parle de l'esprit. Dans l'esprit, ça ne me choque pas forcément euh, les deux okay. décisions qui sont prises. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est effectivement la règle. Au et début, on, la règle. on disait que c'est Grady qui était rentré trop tôt. Enfin, au final, je pense que les gouvernements d'Atteur ne savaient pas exactement eux-mêmes pourquoi c'était retiré. Bah non, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est demandé. On s'est demandé. Euh, je suis assez d'accord avec Antoine Combe. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit c'est c'est Brice Samba qui n'était pas sur sa ligne lors du tir. Mmh. Et, 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 et peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'effectivement, il était de 5 cm devant sa ligne, auquel, auquel cas, je pense qu'il y a 95 des pénalties qui devaient se retirer. Donc c est, c est... Non, c'était Brice Samba, hein, c'était pas le cas, Sam. Ouais, Brice oh. Samba, j'ai dit. Ah, ouais, non, non, non. <rire> non, mais alors là, pour le coup, pour le coup euh... enfin, tout à l'heure, j'allais vous proposer de, de, de noter les joueurs. Alors... Euh, et de faire un petit focus sur, sur Brice Samba, mais, mais on, on va peut-être en, en parler. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce qui s'est passé avec Nottingham Forest et puis ce, 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 ce penalty euh, qui, a été, euh, qui a été arrêté malgré tout, euh, je pense qu'il y aura une vraie plus-value euh, sur, sur cet acte-là très spécifique du, du penalty contre Lens avec Brice Samba. Je ne sais pas ce que, ce que vous en avez pensé, mais même sur le deuxième, même sur le deuxième penalty, je me suis dit, mais punaise, mais il est pas loin. Pas loin. Mmh. Bah, à partir du moment où le cas n'en a arrêté pas un seul, on peut avoir qu'une plus-value. On peut non, avoir une value, ça c'est sûr. Il en a arrêté un une fois. Oui, il... et bah, pareil, il avait dû être tiré Exact. Donc, euh... <rire> non, c'est pour contre, non, pas Bollard, non, c'est ça Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. La ouais. première saison. Mais euh, pour revenir un peu, pour compléter mon propos, euh, là où justement, tu, Sam, tu disais euh, qu'on avait une incompréhension, c'est pas pourquoi c'est sifflé. Bah là, pareil, on, on connaît les solutions pour éviter un peu, pour le, 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 en tout cas là, le spectateur, pas la personne au stade, parce qu'elle n'aurait pas pu avoir la réponse, des micros sur les arbitres. Tu, vois, ouais. tu entends l'échange avec le VAR, le VAR qui, inter qui interpelle, bon, est-ce qu'il interpelle l'arbitre parce que euh, c'est euh, le gardien qui passe sur, la, ouais. sur les lignes ou est-ce que c'est parce que c'est Médina final, elle, Déjà là, c'est... Mais l'erreur, elle serait là au final, Antoine. Oui, non, oui mais déjà, ça, ça, permet vrai, mais... Un peu, à, ça permet un peu d'apaiser les choses sur l'incompréhension. Après, sur l'application, de toute façon, il dit... Pour moi, la, la décision de le retirer n'est pas fausse et elle n'est pas mauvaise. Celle-là, elle est bonne. Mais du coup, le fait de ne pas faire retirer celui de Tutoka, là, pour moi, il y a une erreur. Le problème, c'est la chronologie des faits, en fait. Mm -hmm. Étant donné que c'est le premier penalty, il ne se passe rien, ils font, on fait pas retirer parce que voilà, il y a l'avantage du Brestois, il n'en tire pas profit. Mais une fois que tu as le deuxième, après, ben, tu es coincé parce que là, tu ne peux pas laisser passer Medina s'il est vraiment dans la surface au moment du tir. Et du oui, coup, là, ça se pose la question de la cohérence du premier penalty. Effectivement, ben, voilà. et... Et... Mais la cohérence, on l'a vu à Strasbourg l'année dernière, on va pas ressortir, on va parler des règlements, ça, mais avec les mains et Frankowski qui met sa main en appui, qui touche et machin, qui fait, qui, qui est dos tourné. Ben, ben, l'année dernière, c'était aussi un sketch sur, sur des, des, des décisions qui nous semblaient euh, identiques et qui étaient euh, sur le même match, par le même arbitre. Euh, ben, les décisions n'étaient pas les mêmes, quoi. Donc, euh, Exactement. À malheureusement, je pense qu'on. <rire> En fait, le postulat, le, lundi, quoi, mais voilà, le postulat, mais... c'est que l'homme a le droit de se tromper. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand il y avait une erreur d'arbitrage euh, au bon vieux temps, et ben en fait, voilà, on criait faute d'arbitrage, etc. On disséquait les, les ralentis, on disait bon, ben, l'arbitre s'est trompé. Alors ça, ça, ça rendait fou aussi, mais dans un sens, c'était une erreur humaine. Aujourd'hui, on a l'intervention de la machine, et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des. Il y a encore des sujets. J'ai presque l'impression qu'il y en a plus. 
C'est pas une erreur de machine, c'est une erreur d'homme aussi, là. Oui, c'est une erreur d'homme, mais dans un sens, tu es assisté par une machine qui doit t'empêcher justement d'eux. Et bon, après, euh, je pense que les défendeurs de la VAR, ils bossent bien leur, leur, leur speech de lobbyiste et ils vont te dire qu'il y a moins d'erreurs d'arbitrage manifestes sur toute une partie. Mais je trouve quand même qu'il y a toujours ce ressenti. Et en fait, le, le sentiment d'injustice qu'ont certains supporters qui auraient dû normalement être annihilés par la VAR ne l'est pas. Donc en fait, pour moi, c'est un échec. Surtout que là, on est sur le cas particulier. Excuse-moi, juste pour finir, on est sur le cas particulier où en fait c'est l'arbitre qui s'enferme un peu en fait. Le fait de ne pas faire retirer l'arbitre ou le corps arbitral de son général, le fait de ne pas euh, siffler le premier, ça implique justement le sentiment d'injustice de faire retirer le deuxième. Et c'est un peu, il s'est un peu enfermé dans cette erreur. Il était piégé. Qui, il qui, est qui est, voilà, c'est ça. Il s'est piégé et elle est survenue euh, de par l'effet de jeu. Quoi. Voilà. Messieurs, on, on va passer, euh, avant les, le carton rouge et, et le carton vert, on va passer aux, aux notes. Euh, J'avais euh, présélectionné quatre, quatre joueurs. Alors, ce qui serait bien, c'est que chacun en prenne un. Euh, Openda, Abdul Samed, Machado et Pereira da Costa. Euh, je vais donner la parole à Amaury, donc qui aura le, le choix du roi. Euh, quel est le joueur que tu voudrais euh, entre guillemets, moi, je évaluer vais, Je vais faire Machado, moi, parce que je le trouve intéressant depuis la fin de saison dernière. Je trouve qu'il a... Il est hyper bien physiquement, là, il est hyper bien revenu. On voit qu'il a vraiment, il est vraiment fait de bonne volonté et qu'il a vraiment envie de réussir à Lens. Il sait que la première saison n'a pas forcément été au niveau. Je trouve que son match euh, dimanche le reflète plutôt bien. Il prend hyper bien le couloir, il amène quelques situations dangereuses. Néanmoins, il fait encore une erreur défensive euh, sur, le, sur le but qu'on encaisse. Là, on ne doit pas prendre ce grand air. Et, euh, et offensivement, il loupe deux, trois centres qui auraient pu être hyper décisifs. Mais, euh, mais sur, sur un conseil de classe, je mettrais vraiment les encouragements. Je pense qu'il peut qui peut être un vrai, le vrai gros bon piston gauche euh, dont on a besoin. S'imposer comme titulaire, tu penses Ouais, je pense, ouais. Et donc, tu lui mettrais un 5 ou un 6 Un 6, ouais. Ok. Bien payé. Euh, Antoine Pour l'encouragement, sinon, c'est pas cohérent. Bah, moi, moi j'ai en, envie de parler d'Abdoul Samed. En fait, euh, je lui mettrais la note de 28 comme le numéro de Cheikh Doucouré. Parce qu'en fait, c'est un truc de fou. Enfin, euh, moi j'ai bien aimé S qui, qui, qui très très justement et de manière toujours très pédagogue avait dit qu'il euh, avait recruté Cabot et que Frankowski ne devait pas s'atteler à faire du, du close ce qui est tout à fait juste et d'ailleurs euh, on peut quand même en parler parce que Frankowski a fait une passe D une passe clé même il a fait 5 passes clés j'ai regardé sur les stats euh, Frankowski c'est énorme hein, c'est assez rare d'arriver à un tel niveau sur un match euh, il a failli marquer donc en fait Frankowski piston droit on va voir mais il va peut-être avoir des, des belles stats aussi. Mais il tire les coups de pied arrêtés désormais. Les coups de pied arrêtés, arrêtés. Donc bon, en termes de clown. Ah, euh... Parce que du coup, là, c'est ça Non, mais voilà, mais en fait, Abdul Samed, <rire> du coup, <rire> Abdul Samed, pour parler de lui, euh, incroyable. Première minute de jeu, il fait deux contre-pressing de malade manteau euh, sur, euh, sur les Brestois. Il, il, défend en, il défend en avançant, récupère un nombre de ballons incroyable. Il a une, une première passe euh, une, euh, où il transperce euh, à la passe. Il, il, enfin, il est. Moi, j'avais vraiment de loin comme ça. Je me disais, mais c'est incroyable. On a un équilibre quasi égal à celui de l'année dernière avec Ducouré. Donc euh, voilà, donc, euh, bah, en fait, pour un joueur qui vient d'arriver, euh, qui a peut-être euh, 4-5 semaines euh, d'entraînement, euh, deux matchs euh, amicaux, certes à haute intensité, un match officiel, chapeau. Euh, ça m'aide, là, je lui mets un bon set euh, et hyper encourageant et euh, hyper rassurant. Je plus sois complètement, Antoine. Euh, Guillaume alors Antoine, tu préfères qui Antoine Con Tu préfères faire qui C'était Openda ou qui Openda ou bien Dacosta Oh n'importe, mais je préfère Openda quand même. Ouais, je vais faire Dacosta. <rire> je vais faire Dacosta. Ah ouais, Guillaume, vas-y. Euh, bon bah un match euh, plutôt timide. On l'a, je trouve qu'on l'a pas trop vu. Euh, alors je n'ai pas d'explication particulière. Euh, cette année, malgré tout, euh, bon bah Kakuta, on ne sait pas trop ce qui va en être. Donc euh, ben bah, il peut plus, il peut pas. Cette, cette année, je pense qu'il est parti dans, une, dans la peau, alors peut-être pas d'un titulaire, mais en tout cas d'un quelqu'un qui va compter encore plus. Donc, est-ce que ça lui a pas mis aussi une pression en début de saison un peu, un peu trop forte moi, moi, le match, je lui mets, je lui mets, je lui mets plutôt 4 euh, sur, sur, sur Pereira. Et je, je pense que euh, on l'a pas trop vu, euh, même physiquement, j'ai l'impression que dans les duels, etc., c'était un match un peu compliqué face au bloc brestois. Donc, je pense que. Euh, c'est un, un point de en tout cas une marge de progression pour lui un point de, à travailler c'est l'aspect physique hein, qui soit un peu, plus, euh, un peu plus costaud dans les duels euh, techniquement parlant euh, là, là on n'a pas, pas de doute mais il n'a pas forcément pu exprimer alors peut-être parce que c'était aussi le bloc brestois assez présent sur lui mais il n'a pas pu euh, 
forcément jouer dans de petits jeux combinés, il n'y a pas forcément l'occasion de le faire. Et euh, moi, je pense quand même que ce qui est en train de se tramer, c'est peut-être un, un schéma tactique un peu différent. Donc, on n'aura plus de numéro 10, a priori. Et, et peut-être qu'on aura peut-être une attaque à 3 et, et il ne sera pas forcément dans les 3. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc, je, 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 bon, après, je ne vais pas tirer de conclusion hâtive sur un premier match. Mais euh, voilà, je pense que, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il va être conduit à Ajaccio. Ok. Euh, merci, Guillaume. Et euh, donc, juste avant de donner la parole à, à Antoine Comte sur Openda, euh, juste pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour vous le dire, je ne sais pas si, si vous l'avez vu, mais sur Openda, la, la, la voie des sports lui a mis 6, l'équipe lui a mis 8. Euh, Antoine, euh, comment tu te situes par rapport à ça Entre les deux, 7. Euh, moi, à l'inverse de Guillaume sur Dacosta, euh, moi, je vais tirer des conclusions hâtives sur Openda parce que euh, une grande personne du football a toujours dit euh, une prise de balle ne ment jamais. Et là, il y en a eu plus d'une qui n'a jamais menti euh, au cours du match. Euh, moi, j'ai très peu suivi, j'ai très peu eu l'occasion de suivre les derniers matchs amicaux. Donc, Openda, c'est vraiment la première fois que je le voyais en action. Et il envoie quand même. Hein, euh, on, déjà, on sent que, bon, voilà, il vient, déjà dans le système de jeu, il vient euh, remplacer Calimundo. C'est à peu près le même style de jeu. Euh, que ce soit en, en jeu de haut but en termes de, de contrôle ou en profondeur mais surtout je pense qu'il y a une énorme plus-value sur le jeu dans la profondeur mmh. euh, ce sera l'un des gros axes de progression euh, dans notre jeu par rapport aux deux saisons précédentes et euh, quand on arrivera à bien le trouver parce que j'ai trouvé que tous ces appels en profondeur étaient intéressants euh, et à chaque fois qu'il a été trouvé il a été, euh, il a été dangereux euh, en plus de ça on a vu qu'il a gainé plus d'une fois les défenseurs de, de Brest donc, si en plus de son petit gabarit de vitesse, il arrive à avoir des, un jeu assez physique euh, pour, pour pouvoir perturber tout ça, euh, moi, vraiment, c'est le, le profil d'attaquant que, que j'adore, assez complet et, euh, et hyper dangereux. C'est un poison. Hein. Quand tu as des attaquants de ce profil qui sont dans l'équipe adverse, tu te dis euh, à tout moment, euh, il, il, peut venir, euh, il peut venir provoquer une faute très dangereuse, provoquer des cartons. Il a, il a, il a subi beaucoup de fautes. Euh, on lui a notamment fait remarquer en après-match. Euh, mais bon, il a dit qu'il avait l'habitude donc euh, ça devrait aller mais euh, il lui manque en fait un but et s'il si, le dit lui-même il aurait pu marquer un but euh, ou alors une passe D notamment en deuxième mi-temps sur une passe en profondeur pour Dacosta qui est un poil trop longue euh, mais euh, moi vraiment j'ai été très emballé par son match je ne peux pas aller au-dessus du 7 parce que voilà il manque le petit euh, voilà, le, jeu, le geste qui fait que voilà, ça amène sur un but Ouais, L'équipe a été généreuse, mais c'est vrai qu'il ouais, ne méritait pas en dessous de 7. Ouais, voilà, vrai, ça. Mais il a été vraiment moi, très très bon. Bah, moi, si je ne faisais pas de passe D, ça me dérange quand même. Moi, j'aurais pas été offusqué par un 6, il y a eu des déchets quand même hein, dans le jeu. Ouais, enfin, c'est normal pour un attaquant. Mais... Ouais. Moi, pour revenir vite, très sur, bien. Euh, je, je me permets de revenir sur Greg. Greg, Antoine, pardon. Sur David Pereira d'Acosta, en fait, euh, moi je pense que voilà, je, je vais être très bref, mais je vais ressortir ma petite soupe de la courbe d'apprentissage. Voilà. Ouais, c'est vrai. Totalement d'accord. Très bien. Moi je parlais Messieurs, du match. Euh, Est-ce que, est que vous souhaitez euh, distribuer un, un carton, qu'il soit rouge ou, ou vert, pour cette rencontre moi, je vais mettre un carton vert à, au club pour la, le recrutement qui paraît être une nouvelle fois d'une qualité extrême et, et qui va nous pérenniser de façon assez sereine dans le gain. <rire> Alors, on va, en parler, on va en parler juste après, mais euh, je ne sais pas les, les autres si vous avez un carton vert ou un carton rouge. Sur, sur le match. Hein. Bon, on peut mettre le rouge au, à l'arbitrage de façon assez simple. Bon, oui. Entre les deux pénalties. Bon, c'est bien, il n'y a, a pas de carton rouge. On reste, on reste fair play dans Culture sur l'heure. Merci, messieurs, pour, pour vos, lumières. vos lumières. On a analysé la rencontre en, en large et, et en travers. Je vous propose de, 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 de nous focaliser maintenant sur le reste de l'actualité lançoise. Et ce que, voilà, on en parlait à l'instant avec Amaury, le, le mercato. Alors évidemment, le mercato est loin d'être terminé, mais Amaury, je, je vais te redonner la parole. Tu semblais satisfait globalement de, de ce qui a été fait par la direction du, du club. Est-ce que tu peux nous dire simplement en fait, ce, qui te, ce qui te ravit dans, dans, ce qui a été, dans ce qui a été fait En fait, ce n'est pas forcément le cas en Ligue 1, mais la norme, c'est que, que tout club doit anticiper les potentiels départs. Et chez nous, c'est fait. Alors, ça peut paraître simple et bateau, mais euh, quand Close part, on a le remplaçant. Donc, pour part, on a le remplaçant. Et on, on sait que tout est fait euh, d'avance. Et c'est plutôt rassurant. Et, et je pense qu'on qu est allé chercher deux, trois très, très bons clients. Et, 
Et ça, en fait, c'est révélateur de tout ce qui se passe depuis euh, deux ans. Donc là, on a mis un peu plus d'argent puisqu'on est monté, on a fait de belles ventes et on est monté financièrement en puissance. Mais euh, avec tout directeur sportif, avec un plus d'argent, on est un peu plus serein. Et on fait de plus beaucoup, mais je pense qu'on peut vraiment être serein là, avec, euh, avec les joueurs, autant financièrement puisqu'il y a des, de, de beaux potentiels que, que sportivement puisqu'il y a aussi des très beaux potentiels. Guillaume, euh, alors évidemment, il, il, il reste du temps et, et, et ce n'est pas impossible qu'il y, qu y ait des joueurs qui s'en aillent d'ici la fin du mercato. On pense à, désormais, on pense à Kakuta, on pense à, à Fofana, à Ganago, à Ismaël Boura. Est-ce que, est que tu, es, tu es confiant Est-ce que tu es déjà content de ce qui a été fait ah bah, de, Clairement très confiant et très content. L'ossature est là. Après, il y aura peut-être effectivement… Alors, ça dépend si c'est si le départ d'un titulaire. Effectivement, ce n'est pas pareil que si c'est le départ d'un Ganago ou d'un Boura. Euh, L'analyse la, la, ne peut pas être la même. Euh, et surtout si c'est le départ de Fofana, c'est quand même un des, un des piliers de, de c'est le capitaine. Voilà, donc, euh, et là, ce ne sera pas forcément évident de se retourner parce que autant sur les joueurs, euh, les Klaus, les, les, les Doucouré, les recrues étaient à, arrivées avant, avant les départs. La plupart des clubs, ils vendent et après, ils cherchent à acheter. Nous, on achète avant. Et, et, et j'entendais certains qui disaient que c'était une difficulté dans la négociation, notamment dans la vente de Klaus à Marseille. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que tu as déjà le remplaçant que ça va t'obliger à brader ton joueur parce qu'il par qu va partir. Donc, euh, de ce côté-là, au contraire, on, pose, on, 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 voilà, on, pose, on les pose sur la table. On a déjà nos joueurs. Ces joueurs, si vous voulez les sortir, il va falloir mettre l'argent. Et dans la négociation, on est fort on est, on est fort dans la négociation. Et donc, ça, c'est un point important. Après, le, voilà, 90% de l'équipe, elle est là, 95%. Je pense que euh, sur le poste de gardien, on a progressé. Sur le poste, euh, les trois des actions, on n'a pas bougé. Les pistons, on s'est peut-être quand même un poil affaibli. Le milieu de terrain, a priori, ça a l'air d'être à peu près complet, euh, équivalent. Et sur l'attaque, je pense qu'on a, on a upgradé aussi. Donc, euh, globalement, si on fait une vision de l'équipe euh, moyennée, je pense que c'est un cran dessus de l'année dernière. Donc, euh, maintenant, c'est en date du, du, du 9 août. Hein, voilà. Donc, euh, <rire> Exactement. Antoine Junior, comment tu te positionnes par rapport à ça enfin, Au-delà de, de, ton, de ton ressenti par rapport à ce qui a déjà été fait, comment tu vois la fin du Mercato en fait, Est-ce que, est que les, les dirigeants en soi doivent quelque part essayer de réduire le nombre de joueurs dans l'effectif ou avoir encore une volonté de, de, de se renforcer Comment, comment tu, tu aimerais que ça se termine quelque part Ouais, volonté de renforcer, euh, pour rebondir tout de suite sur la fin de, de ta question, il y aura, on se renforcera seulement s'il y a départ. Sinon, je pense que s'il n'y a pas de départ, l'effectif pour moi ne bougera pas. Euh, D'ailleurs, moi, je, je peux vous annoncer personnellement que Seco Fofana ne partira pas. J'en suis intimement persuadé. Même si dès cet hiver, j'avais fait mon deuil, je me suis dit, bon, allez, profite des six derniers mois, il n'est plus là après. Mais finalement, plus le temps passe et en fait, plus, plus ça joue pour nous. Euh, après, en termes de renforcement, euh, c'est surtout en cas de... Voilà, on a vu une petite rumeur euh, Kakuta. Si Kakuta part, j'espère qu'on se, euh, se renforcera, même si après, voilà, ça dépend comment va évoluer un peu le poste de 10 au sein, du, au sein de l'animation offensive, notamment, euh, voire même défensive, hein, tout, dans son ensemble. Euh, parce que, voilà, il y a des profils qu'on n'a pas forcément encore bien vus, comme Berg ou euh, Poreba, notamment. Donc, voir comment ça pourrait éventuellement s'imbriquer. Donc, est-ce qu'on, finalement, n'a pas déjà suffisamment de profondeur selon le, la volonté de Hez mais euh, je pense que s'il n'y a pas voilà, pour revenir sur le, sur le, sur le début de, de mon propos je pense que s'il n'y a pas de départ il n'y aura pas de, de nouvelle arrivée euh, notamment en attaque par exemple je ne vois personne arriver si Ganago ne, ne part pas euh, parce que après ça ferait quand même un peu trop de, un peu trop de joueurs sachant que Hez a toujours prôné la volonté d'avoir un groupe réduit donc, euh, ce n'est pas pour commencer un peu à empiler pour dire d'empiler. Même si on est sur une saison un peu particulière où on va avoir beaucoup de, de semaines à deux matchs, euh, je pense que là, l'effectif en, en comme il est… Comme ça la... non plus, au final. Pas, pas comme, on n'a pas la Coupe d'Europe. Donc, euh, il faut oui, toujours, oui, faut toujours, oui, faut toujours se positionner par rapport à la concurrence. Et au final, euh, je pense que, comme tu dis, comme il comme n'y a pas de Coupe d'Europe, tu n'as pas besoin d'avoir euh, peut-être un ou deux joueurs en plus euh, par rapport à la saison dernière. Enfin, justement, tu, tu as la parole, tu, tu peux la garder, Antoine. Comment, comment toi, tu vois ce, ce mercato Alors, évidemment, on est, on est le 9 août, mais jusqu'à présent, comment tu analyses ce qui a été fait bah, je, vais, je vais être bref, hein. je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Je pense qu'on a, on a, on a, on a amélioré les, les, les zones un peu fragiles de l'année dernière, euh, avec beaucoup de respect hein, pour, pour le cas et Farinez, mais je pense que là, à Samba, on a passé un... un un cap, enfin, on a quand même un goal d'un mètre 85 euh, avec une bonne relance au pied. Rien que sur ces deux aspects-là, on, on, on gagne par rapport à, à Le Kai Farinez. Euh, et, et devant, 87, hein, disait, disait l'équipe euh, samedi, je crois. 
Combien 87. 87. 87, 90 kilos. 87 kilos. Un beau bébé, quoi. Ouais. Et, euh, et non, et je rejoins aussi ce que disait Antoine sur Openda. Euh, J'ai l'impression qu'Openda, il, il, il apporte quelque chose que Kalimundo euh, a du mal à porter. C'est cette vitesse éclair, c'est cette accélération sur 5 mètres là, qui, qui est vraiment foudroyante. Quoi. Est vraiment, il, est, il est vraiment impressionnant. Donc, euh, non, j'ai l'impression que sur, sur les pistons, je ne sais pas, j'arrive pas trop à me prononcer. Euh, pas, je, je, je pense que c'est trop tôt. Ouais, il est trop tôt parce que je n'ai pas envie de tomber dans l'analyse dans, dans euh, préconçue. On a perdu close, donc on s'est affaibli. Je ne sais pas parce que ça se trouve, euh, comme je disais, Frankowski va avoir un rendement excellent. Et puis de toute façon, comme, comme l'a dit Aise, euh, bah, le, le jeu va se rééquilibrer. Hein. C'est un jeu de vaste communicant, un collectif de foot. Donc euh, s'il y a peut-être un peu moins de, de percussion sur le piston, il y en aura peut-être un peu plus. Euh, dans l'intérieur du dans l'intérieur du jeu il y aura bah, voilà on voit la Sotoka qui, qui met trois buts enfin ça, ça c'est une force collective qui va qui va qui va muter euh, donc voilà donc non moi j'ai l'impression qu'on on, on a on est on a quasiment plus de réels points faibles en fait si si tenté on en avait l'année dernière mais là j'ai vraiment l'impression qu'on a on a un bloc très euh, très homogène euh, avec du vraiment euh, du, du leadership et du, de la qualité euh, technique euh, à tous les postes Très bien, merci beaucoup pour votre analyse. Je vous propose de, de siffler la, la mi-temps. Euh, ça, ça on a commencé à 45 minutes, donc euh, tout va très bien. Avec, euh, avec le quiz donc, qui, va, qui va arriver. Euh, alors, la, la saison 2022-2023 vient de commencer, mais je vous propose un, un dernier petit focus sur la magnifique saison dernière euh, où Lens a terminé euh, septième avec euh, 62 points et, et 62 buts marqués. C'est une belle coïncidence. Euh, je vais vous demander de me donner les euh, buteurs sans et or de l'an dernier, donc en championnat, euh, par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on va commencer avec euh, l'attaquant qui a été le plus prolifique pour ensuite aller vers les attaquants euh, ou les autres joueurs qui ont un peu moins marqué. Euh, et je vais commencer par, euh, par Guillaume. Tiens. Kalimundo. Kalimundo en 1, c'est une bonne réponse. Amori. Euh... <rire> je suis pas Alors, sûr qu'il y ait des gens qui marquaient le plus de buts que Sotoka au final à 6. Tu mettrais Sotoka en 2 Bah ouais, je sais pas qui mettra. Ouais, Sotoka. C'est une mauvaise réponse. Antoine Kong. Du coup, faut partir sur le deuxième ou sur le troisième Sur le deuxième, sur le deuxième. Est-ce que ce serait pas Seko Fofana Seko Fofana, c'est une bonne réponse. Ouais. Antoine, troisième. Et pour la troisième, tu as deux choix. Car nous avons deux joueurs qui ont marqué autant de buts. Premislav Frankowski. C'est une bonne réponse. Guillaume. Sotoka. Sotoka, exactement. Bonne réponse. On arrive à Antoine. Et Antoine, tu as trois choix pour le joueur suivant. Ouais. Ah. 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 Pas facile, hein. ils ont tous ah oui. des buts. Pas facile, mais il me faut une réponse dans les deux secondes. Euh, euh, <rire> allez, je, je... Jonathan Klos. Jonathan Klos, ça passe. Guillaume. C'est pas Antoine euh, Antoine, pardon. Euh, Wesley Saïd. Wesley Saïd, ça passe. Guillaume. Ah bah j'aurais dû le dire, moi. Euh... <rire> Allez Fred. <rire> Modé son contre pas. Modé contre pas, Fabrizio. Euh, here dire, we go, here we go. Je vais dire, je vais dire Gael Kakuta. Gael Kakuta, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est un échec. Ouais. Je pense que je l'ai. Euh, on reprend donc avec euh, bah, Antoine Combe, hein, c'est ça Sotoka Non, ah, Sotoka il était déjà tourné. Ah, mais, mais il n'était pas, 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 pas la mauvaise place Il n'était pas la mauvaise place. Non, la bonne, moi, je l'ai mis à la bonne. Guillaume l'a mis à la bonne. Ah, Antoine. My bad. Alors, juste, euh... je, de toute façon, Antoine a gagné, je vais lui donner un, un indice. C'est donc un joueur qui a marqué autant de buts que Wesley Saïd et, et Jonathan Klaus, c'est-à-dire 5 en championnat. Est-ce que tu l'as euh... Antoine n'a pas gagné. Hein. S'il bah... si a pas, il n'a pas gagné. Hein. Tu fais, tu fais... Ah oui, oui, je l'ai forcément, ouais. C'est qui <rire> C'est Ignatius Ganago. C'est Ignatius Ganago. Très Monsieur Il a mis 5 buts Il a mis 5 buts, ouais. Non. Et, et derrière, on avait. 
Terra, la, la Coupe de France, ça compte pas. La coupe. Et Kakuta, 3 buts. Danso, 2 buts. Et après, il y avait 5 joueurs à 1 but. Euh, notamment Doucouré, Medina. Attends, attends, attends. attends. La Nago, il a mis 5 buts en championnat Exact. En championnat, 5 buts Ouais. Sur 2 ans D'accord. Non, non, on, sur... passe, on, passe, on passe à la deuxième mi-temps. Allez. <rire> on va passer à la, à la deuxième mi-temps. Euh, alors, il y, avait un, il y avait un débat qu'on a, qu a déjà plus ou moins commencé. C'est euh, sur les, les objectifs du club cette saison. Euh, bah, je, vais, je vais redonner la parole à Antoine parce que j'ai vu dans, dans l'un de tes tweets, ils sont, ils sont assez nombreux, mais j'ai vu celui-ci, que tu pensais que, que Lens allait être européen à la fin de la saison. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Non, mais en fait, parfois, il faut un peu se mouiller quand même parce que euh, des fois, on est toujours très convenu, euh, on ne on prend pas de risques et tout. Alors, euh, des fois, je me dis, voilà, il faut, faut, prendre, faut, faut jouer un peu. Quoi. Donc, euh, moi, je me suis dit, euh, après, européen, ça, veut, voilà, ça, ça, ça marche pour la, la conférence, ça marche pour, pour la Ligue des Champions, euh, ça marche pour tout. Quoi. Euh, non, euh, plus sérieusement, euh, je pense qu'effectivement, quand on fait une analyse un peu globale, je nous positionne quand même avec un, un, certain, un, certain, un certain avantage qui est multiple. Le premier, euh, c'est comme disait Antoine Combe tout à l'heure, c'est le calendrier. Le calendrier, euh, je n'ai pas l'impression que pour nous, ça sera un désavantage, au contraire. Parce que on va prendre beaucoup de clubs euh, qui vont jouer à la Coupe d'Europe, or le Paris Saint-Germain même, la totalité sauf le Paris Saint-Germain, qui vont avoir des effectifs globalement plus profonds que le nôtre, mais je ne sais pas si, par rapport à l'intensité des matchs qu'il va y avoir là sur les 6 six, six ou 8 semaines qui vont venir, c'est-à-dire, je crois qu'il y a des équipes qui vont vraiment jouer genre tous les 3 jours pendant 8 pendant ouais. semaines. Hein. Ouais, ouais. Je ne sais pas si des Nice, des Rennes, qui en plus, je trouve, un, qui payent véritablement son mercato d'il y a de l'année dernière, quand ils, ont, ils sont partis pour une saison entière avec seulement trois défenseurs centraux qu'ils ont eu au mari blessé, qui donc là en plus ont dû intégrer deux défenseurs centraux pour la première journée. Et on a vu tout de suite, hein, il, y a, il y a des problèmes d'automatisme. Je ne sais pas si Nice, si Rennes, même Marseille, euh, même non. Lyon à l'arrière sont, sont véritablement. Euh, prêt, à, enfin Lyon du coup je joue pas la Coupe d'Europe mais, mais tous les clubs qui jouent l'Europe je sais pas s'ils sont réellement euh, staffés aujourd'hui équipés euh, d'un point de vue effectif pour jouer euh, comme ça sur, sur, des, sur, des, sur des périodes aussi intenses et du coup euh, je pense euh, qu'avec notre effectif qui est quand même riche quasiment, euh, les postes sont quasiment tous doublés je pense personnellement que s'il y a des départs ils seront aussi remplacés par des joueurs qui amèneront une plus-value j'ai l'impression qu'en plus, avec la continuité euh, qu'il y a dans le jeu, le fait qu'on n'est pas dans un trading project, au final, on n'est pas en fin de cycle. On, on tourne une page, mais on n'est pas en fin de cycle, on est dans une continuité. Je pense qu'on a clairement nos chances. Et euh, si je devais me mouiller un peu, je, oui, je pense qu'à euh, la fin de saison, euh, le Racing Club de Lens se retrouvera l'Europe. Avant de, de donner la parole aux, aux autres, tu sais, au début de l'émission, Antoine, euh, tu disais que il y avait un risque avec, euh, avec, le, avec le RC Lens cette saison, c'est que les supporters, en fait, peut-être soient, soient déçus par rapport à, à des éventuelles contre-performances qui, en fait, n'en sont pas si on regarde les budgets, par exemple. Est-ce que, quelque part, euh, ce n'est pas une situation un peu difficile pour la direction du club de, de devoir euh, calmer peut-être les, les, les attentes qui sont, qui sont très fortes avec, euh, avec un, alors un budget qui, est, qui, a été, euh, qui a été upgradé, pour reprendre le terme de Guillaume euh, Lance a le dixième budget, je crois que c'était le quinzième ou le seizième l'an dernier. Et donc c'est quand, quand même une nette amélioration. Mais est-ce que voilà, c'est est, est pas une situation qui est, qui, est, qui est difficile pour la direction du club Enfin, je sais pas comment vous voyez ça, les autres, Amaury peut-être. Bah, difficile, tout est relatif. Hein. On est quand même dans une position que, que les 15 ans passés nous, nous font relativiser. Et je pense que financièrement, ils ont, ils ont su effacer pas mal de choses et, et nous remettre à flot. Euh, tant pour avoir un peu échangé avec des gens de club, ce qui pose vraiment question, c'est cette saison bizarre et cette Coupe du Monde en plein milieu. C'est quand même assez particulier. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas de laisser parce qu'on a un effectif qui est relativement court. Certes, c'est qu'en décembre, la Coupe du Monde, mais du coup, on va un peu enchaîner les matchs. Et si tu commences à perdre deux, trois matchs un peu bizarres, et ça peut aller très vite dans le mauvais sens, en fait. Certes, pour l'instant, tout va très bien, mais il faut être conscient que pour... Pour corroborer un peu ce que tu me dis, Sam, c'est dur pour eux parce qu'ils ont vachement conscience que ça peut très vite tourner dans le mauvais sens. Il peut très vite y avoir euh, un joueur important blessé, euh, un, un départ euh, plus difficile à combler, je pense à Seko Fofana. 
et deux, trois résultats compliqués. Et là, ça peut vachement, vachement tourner. Euh... En fait, pour l'instant, tout est vachement rose. Et forcément, quand tu es tout en haut, c'est toujours assez sujet à risque. Et, et donc, et, alors là, on n'est pas tout en haut, certes, mais tout va très bien. Le stade est, est complet tout le temps. Euh, L'équipe tourne. On n'a pas encore perdu de match. Donc, euh, mais moi, je trouve que la, la, la com au club fait vachement bien le boulot autour de ça. Guillaume, sur les ambitions du club bah, Quand on est remonté, on, on s'était donné trois ans pour se stabiliser. Donc, euh, si on suit les, le, le plan... Euh, on est dans la troisième saison avec les quatre descentes. Donc, on est dans la saison où ça bascule, en fait. Et la recherche de partenaires aussi, elle est aussi un peu… Enfin, voilà, on, on sent qu'on est sur un point de basculement. Mmh. Alors, cette saison, euh, euh, quand on voit le mercato, c'est vrai qu'on s'attendait à, à plus peut-être au départ. On ne s'attendait peut-être pas à remplacer Doucouré aussi, pour l'instant, euh, aussi facilement. Enfin, tout est, les remplacements sont, sont fluides, en fait. Il n'y a pas de rupture. Ce n'était pas la première journée aujourd'hui, c'était la 39e journée, voire la 77e journée en fait. Ce n'était pas la première journée. Il n'y a, a rien qui a changé. On a la même équipe, on joue de la même façon. Il y a juste des nouveaux joueurs qui ont remplacé d'autres joueurs. Mais il n'y a rien qui a changé. Donc effectivement, en consolidant comme ça, on se dit bah, 7e, 7e. Et, et la, deuxième, la deuxième saison 7e, c'était déjà une meilleure impression que la première saison. Bah, on va encore faire 7e avec euh, 65 points du coup, c'est ça Encore 3 points de plus <rire> Ah, c'est pas impossible, hein Je pense que si, non. si on a 65 points, on sera pas septième. Mais, mais c est, c est, ça, ça, reste, ça, ça reste une saison qui va être particulière. Euh, et je pense que c'est surtout cette saison-là où il ne faut pas se louper. Et il ne faut pas qu'à un moment, ça, le train déraille. Et puis dans le foot, malgré tout, on sait que ça va très vite. Ça va très, très vite. Dans les deux sens, hein, on, peut, on, peut, on peut le dire, hein, puisque là, ça va très vite dans le, sens, euh, bah, dans le sens positif pour nous. Mais on a connu aussi un moment où, bah, en 2007-2008, euh, bah, le TGV, il, il a déraillé. Euh, on n'a pas compris comment, on n'a pas compris. Et donc, euh, donc, la prudence du club dans, dans le dialogue, etc., elle est, elle est, elle est, elle est, elle est évidente. Après, euh, l'attente des supporters aussi, c'est bah, est, est deux choses qu'il faut réussir à, à gérer. Euh, voilà, c'est vrai que quand on voit les, la concurrence, malgré tout, on se dit que nous, dans le top 5, ce serait quand même un sacré exploit. Mais, mais malgré tout, quand on voit comment on travaille, on se dit pourquoi, en fait, on ne peut pas y aller. Et, et du coup… Euh, moi, de ce qu'on dit, par exemple, tu vois, euh, c'est des, euh, des sources assez sérieuses. On dit que le RC Lens, aujourd'hui, il est considéré par la plupart des clubs de Ligue 1 comme étant un des deux meilleurs clubs français en termes de qualité de travail, à tous les niveaux. Que le pôle performance du RC Lens, c'est l'un des plus performants de France. Que, euh, que, 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 voilà, que, au, au final, le RC Lens, aujourd'hui, on a, on a, on a des, des atouts qui sont, euh, qui sont bien en avance sur beaucoup de nos concurrents. Et en plus, on a anticipé. Après, moi, j'entends, hein, il y a une dissonance aussi entre euh, la communication institutionnelle de Arnaud Pouille, qui reprend des éléments de langage, à mon avis, plus proches de ceux euh, de Joseph Gourlian et de ces discussions qu'il peut avoir avec les gens de la Ligue, parce que la Ligue considère un club mature comme un club qui a cinq ans de, de, de pérennité en Ligue 1, que, euh, que ceux de Francaise, qui sont des, des, des discours plus ambitieux, parce qu'en en fait, il est au contact du terrain. Et Ou des joueurs, des joueurs. Hein. Et des joueurs, bien sûr, parce que c'est qu'au Fofana... Quand en conférence de presse, il nous dit qu'il qu 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 faut assurer le maintien, au fond de lui, je sais très bien que ce n'est pas son ambition. Il n'attaque il, il il pas cette saison en, en se disant qu'il joue le maintien. Mais je pensais, je pensais à Frankowski qui parlait de, de la cinquième ou de, de la, ou de la sixième place. Donc, euh, enfin bref, une place européenne en tout cas. Donc, c est, c est, on, a des internationaux, on a des internationaux à toutes les lignes. Mais alors, juste avant, avant de donner la parole à, à, à Antoine Combes pour terminer cet aspect sur, sur, les, sur les objectifs, sur le côté euh, euh, la, la vision du RC Lens par les autres clubs français, euh, de là où je suis, ça va, ça va également dans le sens qui a été décrit par Antoine. Euh, encore une fois, il faut, faut, faut remettre les choses dans leur contexte et rappeler que, que ce qu'a ce qu réalisé Lens, à la fois comme promu et avec un budget euh, je veux dire, qui était parfois 2, 3, 4, 5 fois euh, inférieur à... À, à, à des clubs avec des clubs qui étaient au même niveau au final ou avec, qui ont terminé avec un ou deux points d'avance c'est quelque part une leçon donnée une leçon de, de, de gestion donnée aux autres clubs euh, il faut, il faut l'avoir en tête aussi hein. euh, voilà Antoine Combe pour terminer enfin, sur les ambitions du club euh, moi je me suis toujours euh, un peu comme Guillaume le disait euh, je me suis toujours dit voilà pérennisation du, du club en Ligue 1 on attend les trois premières saisons et notamment la dernière celle qu'on va vivre actuelle, cette saison, avec les quatre descentes. Une fois que, as les, que tu passes à 18, je pense que pour descendre, ce sera beaucoup plus euh, compliqué, entre guillemets. Vous comprenez un peu le sens de, de ma phrase, surtout euh, avec, le, avec un barrage. Mais euh, en même temps, je me dis, les ambitions, ça passe par le jeu. 
Et quand tu vois le jeu qu'on développe, et c'est une nouvelle fois, je rejoins Guillaume, finalement, c'est la continuité de la saison dernière. Et je me dis, bah, en fait, on est toujours dans cette série d'invincibilité, hein, ne pas l'oublier, il n'y a que Monaco et Paris qui font mieux que nous. Et j'ai l'impression que cette série, elle peut déjà nous emmener sur un très bon début de saison et, euh, et qui, par la suite, va faire un peu une similitude avec la fin de saison dernière, où là, je rejoins par rapport aux ambitions des supporters. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, justement. Ça peut créer un mood autour de l'équipe, parce que si, euh, en fin de saison, on fait euh, 7 ou 8 euh, guichets fermés de suite, c'est parce qu'il se passe quelque chose. On sait, on sent, au niveau du, du stade, des supporters, l'environnement, la région, qu'il peut se passer vraiment quelque chose. Et pour moi, ça, ça ne peut pas être négatif. Bon, il y aura forcément des personnes qui seront déçues. Oh, on n'a pas été européen, alors qu'on aurait dû l'être, etc. Mais dans sa globalité, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut amener quelque chose en plus à l'effectif. Parce que moi, je me souviens de le cas, je, sais plus, je crois que c'était après Montpellier, je ne suis plus sûr, où on gagne et qu'ils ne veulent pas trop célébrer et qu'ils disent non, il y a encore six matchs à gagner pour aller chercher l'Europe. Et moi, c'est limite ça que je vois, euh, qu'il y a un engouement et qu'on se dise, bah, on peut le faire malgré le fait que, voilà, bon, c'est sur la 4 descente, c'est sur tout le match, etc. Voilà, pérennisation. Mais si dans le jeu, tu es cohérent et que, bah, voilà, tu joues bien, tu joues l'un des, euh, des meilleurs footballs du pays et qu'en plus, ton recrutement... Ben, il traduit tes ambitions. Hein. Si tu vas chercher Open Door, par exemple, pour citer que lui, ce n'est pas pour jouer le maintien. Hein. Le mec, il n'est pas venu pour jouer le maintien. Comme Fofana, s'il reste, ce n'est pas pour jouer le maintien. Donc, euh, donc, non, pour moi, les ambitions, elles ne le sont pas encore affichées. Comme, mais bon, voilà, il faut, faut savoir garder raison. Voilà, d'abord, maintien, etc. Mais ça, c'est juste un discours de façade. On sait très bien que quand tu vas dans la gaillette tous les matins, euh, les mecs qui vont s'entraîner, c'est pour à la fin dans le, avoir le, le drapeau bleu avec les étoiles jaunes, hein, euh, rien de plus. Hein. Non, mais je pense quand même que, par contre, il ne faut pas non plus sous-estimer le discours euh, plein de modestie et d'humilité du club, parce qu'en fait, ah l'humilité oui, oui, bah oui, se, oui, oui, se, se met au service de, du, du, de l'ambition, en fait. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, ce toka, c'est l'illustration même de ce qu'est le RC Lens aujourd'hui. C'est parce que quand tu arrives à Bollard aujourd'hui, tu as humilité, ambition, euh, je ne sais plus c'est quoi les deux autres termes, mais voilà, c'est respect, fierté. respect et fierté, c'est l'unité au service de l'ambition. Mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être très ambitieux et pour autant, pour autant être humble. Et de toute façon, ton humilité, elle, ça rejoint ce que je disais au début, l'ambition passe par le jeu. Donc, si tu es humble, tu bosses, tu joues bien, tu peux être ambitieux. En, en, en tout cas, ce serait quand même euh, une super, une super, une super euh, opportunité d'être européen cette année. C'est ma marotte, moi, mais c'est l'histoire de CVC. Quoi. Cette année, CVC... Tous les, tous les clubs ont encore à peu près la même somme. L'année mmh. prochaine, les écarts vont être dingues avec ce fameux club Europe, avec des Nice et compagnie dedans, où on ne sait pas ce qu'il faut Exactement. Exactement. Mais c'est ce club européen. L'année prochaine, euh, il va, il, euh, en 2020, donc, euh, à l'été 2023, euh, nous, on va encore toucher 16 millions. Les autres, ils vont commencer à toucher des sommes plus importantes. Et l'année d'après, on n'aura plus rien. Ils vont encore toucher. Parce qu'ils vont, vont arriver à 80 millions à la fin. Exactement. Année, il n'y a pas de différence encore, quasiment. Bah, c'est pour ça qu'il y a un partenaire qui, qui est… Qui est... Voilà. Et, et d'ailleurs, moi, je, je suis surpris qu'au club, il n'y ait personne qui... Enfin, que, 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 que cette histoire de CVC, cette répartition de l'argent, que ça, que ça que s'est passé comme une lettre à la poste. Dans ouais, je, je suis d'accord avec Guillaume, c'est vrai que... J'hallucine. Moi, ça me fait halluciner. J'ai la même vision que la tienne, parce qu'effectivement, ça, ça a été euh, décidé... Par... Mais bon, là, on, on, on s'éloigne, on va être beaucoup trop long. Mais ça a été décidé à l'unanimité des clubs, cette histoire. Mm. Et, et, et j'avoue que je me, suis, je me suis mis 30 secondes dans la tête des dirigeants de, de, de Lens, de Nantes, de Strasbourg, euh, ou de ces clubs-là, enfin voilà. Clubs. Et je, et, je, et je me dis, euh, voilà, il y, a, il y a un écart euh, conséquent qui risque de se creuser. Alors, pas, comme tu le dis, pas, pas, pas maintenant, mais dans un an ou deux, ça, va être, euh, ça risque d'être impressionnant, même si parmi les clubs qui vont toucher plus, et je pense notamment à un club euh, de la région, euh, il y a des dettes à rembourser. Donc, ouais. je pense qu'il y a aussi une bonne partie de l'argent qui va être touchée, qui, qui va, qui va servir. Heureusement qu'on travaille, qu travaille bien pour essayer de combler cet écart, justement, financier qu'on n'aura pas forcément, en tout cas comme ça, directement, et qu'on va chercher autrement. <rire> Avec, avec un, du coup un cercle, un cercle vertueux. Messieurs, on va parler du match à Ajaccio, si vous le voulez bien. Euh, match euh, donc, qui, attend, euh, qui attend Lens ce dimanche à, à 15h. Deux questions en, en vrac. Euh, bah voilà, comment, comment vous voyez ce match Et puis, est-ce que vous considérez qu'il faut peut-être euh, bah, changer la composition d'équipe J'entendais parler de, de David Pereira Costa. Je vais donner la parole à, à Antoine pour commencer. Euh, bah oui, match à Ajaccio, euh, promu, euh, contexte corse. Euh, bon, ça va, on a, on a Jean-Loup et, et Yannick euh, dans l'effectif pour, euh, pour gérer les à côté, euh, s'il y a des à côté. Euh, mais oui, non, bah, c'est un promu, c'était la meilleure défense de Ligue 2, mais pas forcément une attaque, euh, une attaque très, très prolifique. Hein, je crois qu'ils 
ils étaient à moins d'un but par match la saison dernière. Hein. C'est ça. Voilà, on retrouve Bayala, c'est quand même des. C est, c est, voilà, c'est le bon la séance hein. d'avant, quoi. Donc bon, on, on va, on va en, en, restant, en restant très modeste et très humble, on va, on va quand même être ambitieux pour ce match. Et euh, non, bah, je pense que dans un sens, euh, moi, je ne vois pas pourquoi l'équipe changerait. Je partirais sur le même 11 et puis euh, et il puis, puis faut, faut espérer que Openda débloque son compteur but euh, à, à François Coty. Antoine Combe, tu, tu partirais sur le même 11, toi je change pas une équipe qui gagne. Hein. Et surtout qu'elle a été très convaincante. Euh, le score, bon, il, est de, il a été de 3-2, mais tu mets 4-5-0, c'est pareil. Euh, donc pour moi, équipe très convaincante, très cohérente. Euh, personne n'a... Aucun emplacement serait justifié, surtout que les entrants, ça on ne l'a pas noté, on aurait oui. peut-être pu le noter, oui. que les entrants n'ont pas forcément été euh, ah, décisifs sont... ou, ou ils n'ont rien apporté. Ils sont Après, ils rentrent. Voilà, voilà j'allais ce que... voilà, ouais. nuancer mon propos, ouais, ils rentrent dans un contexte où euh, ouais. voilà, il y a l'effet de jeu qui font que ce n'est ouais. pas facile de rentrer direct sous la pression de Brest, euh, même si, voilà, si Cabot s'est un peu démarqué, euh, mais les hum. autres n'ont pas forcément été décisifs. Euh, Berg un petit peu, enfin bref. Euh, donc, donc je partirai sur le, sur le même 11. Et euh, comme le disait Antoine, euh, il ne faut surtout pas concéder l'ouverture du score. Euh, forcément, hein, l'extérieur, contexte compliqué. Euh, continuez à être patient parce que euh, voilà, je ne sais pas trop comment situer Ajaccio. Je, bah, je m'attendais à ce qu'ils prennent une tolle à Lyon. Euh, finalement, ils n'en prennent que ils deux. Ouais, mais ouais, bah, bah, Je n'ai pas vu les images. Donc, il y a fait euh, jeu, quoi. Mmh. Ouais, voilà, après, voilà, de 10 contre 10, etc. Et euh... Donc voilà, bonne défense, mauvaise attaque en Ligue 2, à voir ce que ça donne en Ligue 1. Mais euh, en principe, si on fait du lance, pas de souci. Guillaume, est-ce que tu maintiendrais euh, David Pelaya à la gauche, es, comme mmh. tu moi, moi, tu sais, moi, mon avis, euh, je ne vais, vais, vais rien impacter l'équipe de dimanche. Moi, je pense que, y a quand même, je pense que Franck, cette semaine, il va réfléchir à... Il y, a, il y a trois points pour moi sur lesquels il va réfléchir. C'est est-ce que je maintiens ma shadow ou pas Est-ce que je ne mets pas Cabo et je ne décale pas Frankowski de l'autre côté Peut-être mmh. hein. Le milieu de terrain, du coup, par rapport à Pera da Costa, pour moi, il y a deux solutions. Soit tu, soit tu tentes un milieu à trois avec Berg, et puis du coup, Fofana et puis Abdul, ça m'aide. Soit tu as un corps Saïd à la place de Dacosta si tu ne mets pas Dacosta. Quoi. Et, tu, et tu, tu restes avec ton milieu à deux, mais tu, tu pars plutôt avec Saïd un peu à gauche, demi-espace gauche, photocode demi-espace droite, et puis Openda devant. Se méfier quand même du trio d'attaque ajaxien, Moad Moadri, Cyril Bayala, euh, Moussa Mazou. Trio d'attaque qui peut nous faire très mal. Très important du coup, à, à contrôler. Euh, voilà, donc euh, la défense. Euh, non, non, la défense. J'ai envie ah, le, le cas au goal, au goal aussi. Il euh, ne qui... faut pas mmh. qu'on ait un penalty, quoi. Ah, Ancien de aussi... Ajaccio, exactement. Il y a aussi Eduardo, oui. hein, attention. Hein, donc euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent faire mal. Hein. Non, non, mais euh, Kitter, Demont, enfin tous ces joueurs-là euh, peuvent nous faire mal. Bon, hey, T'es en train de me dire que tu avais préparé ton quiz, toi Exactement. <rire> non, ils sont, ils sont faciles, ceux on les connaît, c'est les anciens lance qui sont passés par la Corse. Non, donc euh, moi, je suis pas... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas hyper confiant pour, euh, pour dimanche. Il euh, faut, faut se méfier de l'emballement du premier match. Mm -hmm. Ajaccio, ils vont vouloir aussi à domicile. Leur maintien, il passera aussi à domicile. C'est une équipe qui, qui, à domicile, est quand même difficile à prendre. Et, et du coup, euh, méfiance, méfiance. <coughs> Amaury bah, Moi, le mot que j'avais utilisé, c'est ambition. Je pense qu'on doit y aller avec ambition. On a montré qu'on était euh, carrément dans la continuité de l'an dernier. Face enfin, à un promu qui en a quand même pris deux en 22 minutes à Lyon. Alors certes, après, il y a eu des faits de jeu et ça n'a fait que 2-1. Mais pour avoir vu le début de match, euh, on partait plutôt sur une tendance 4-0 qu'autre qu chose. Donc, on doit y aller avec ambition. Euh, les copains ont tout dit, certes, contexte compliqué. Ben... Mais quand on regarde les deux 11 face à face, euh, il n'y a pas d'autre choix que d'objectiver les trois points et, et d'aller chercher une victoire à Ajaccio. Quoi. Surtout avec les prêts, tout ce qu'on vient de se dire, ambition Europe, etc. Attention au facteur chaleur, hein, par contre. Encore plus avec les bancs, parce que je pense que les bancs sont encore plus. Ouais. Euh... Parce facteur que chaleur, bien... exactement. Dimanche, 15h. Les, les bancs aussi, hein. je pense qu'à Lens, on a un meilleur banc que l'année dernière, et je pense que justement, oui. sur. Euh... Oui. Enfin, ça sera plus peut-être sur la deuxième partie de saison, mais. Après avoir fait notre match amical à Rodez, clairement, à 45 degrés, c'est bon, on maîtrise le facteur chaleur. Ma... Le, le match qui veut durer 60 minutes, hein. soit dit en passant. <rire> Messieurs, pronostic. Amaury. 1-3. Euh, Guillaume. Un partout. J'aime beaucoup Guillaume. <rire> Antoine. 2-0 avec le premier but d'Openda. Ok. Autre Antoine. 
Et moi, 2-0 avec un doublé de Sotoka. Ah, faut donner les buteurs aussi <rire> Non, mais c'est pour se faire plaisir. But de Bayala pour euh, Ajaccio, pour moi. Je, je, je refais un petit instant, Greg. Euh, petite question. Euh, à quel âge Michael Pagis a commencé en, au plus haut niveau Enfin, vraiment explosé. Pour en revenir sur Sotoka, justement. 30 ans, 28 ans. Ouais, 28 ans, il signe à Sochaux. Ouais. Donc, enfin euh, voilà, je me permets juste ce petit. Euh, on pourra couper au montage si besoin. Mais... Il a duré. Hein. Il, est, il, a duré. Il, a, il a joué Donc, en Ligue 1 euh... jusqu'à 35, 36 ans, je crois. Donc, Sotoka, il, il va prendre son envol cette saison. Il va mettre un doublé à Ajaccio. Voilà. Merci Alors, beaucoup, messieurs. Ouais. Vous avez été euh, excellent. Ça a été un régal pour moi de vous écouter. Euh, merci beaucoup aussi à, à Alexis, à la technique sans laquelle nous ne saurions rien. Et merci, merci aussi Alexis. de nous avoir euh, suivis. Et puis un petit coucou à, à celui qui n'était pas là ce soir car il est en vacances en train de faire du gras encore et encore. Et oui, c'est possible. Bon anniversaire à Greg l'Allemand qui fait ses 63 ans cette semaine comme ses cheveux blancs la teste. Et on va refermer cet euh, épisode, ce premier épisode de, de Culture sans et or. Prenez soin de vous et des autres aussi. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut, ciao. ciao. Parfait. Merci Alexis. Ouais.